tahun 2022 dalam situasi yang sangat menantang yang kita hadapi bersama ada UMKM Usaha Mikro Kecil Menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional bagaimana tidak Bapak dan Ibu kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai 60,9 persen terbesar di antara entitas bisnis lainnya maka untuk itu boleh saya sebut Bapak dan Ibu dengan sebutan pahlawan ekonomi Berjuang tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk keluarga dan juga untuk negara. Baik, Bapak dan Ibu sebelumnya apa kabar? Baik. Baik, lagi apa kabar Bapak dan Ibu? Baik. Luar biasa. Selamat datang dalam acara workshop UMKM Ekspor yang hari ini bisa menjadi ajang kita untuk saling bersilaturahmi, untuk memperkenalkan produk-produk kita, dan juga kita bisa belajar nih. Untuk bagaimana cara ekspor, karena aku bawa dan ibu, ekspor itu adalah mudah. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang terhormat, Bapak Cerca Karja Adil, beserta seluruh tim dari kantor wilayah DJBC Jawa Timur II. Dan yang kami hormati, Bapak Gunawan Triwibowo, Kepala Kantor Bea Cukai Malang. Bapak Ibu pengguna jasa yang saya hormati, dan hari ini juga telah hadir ada dari perwakilan Bank Indonesia Malang yang diwakili oleh manajer FPPUKS bagian UMKM, bagian UMKM, keuangan inklusi dan syariah ada Bapak Suwandi Surya Saputra ada juga dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang yang diwakili oleh Kabit Perdagangan Ibu Irina Widianti dan hari ini juga telah hadir narasumber kita ada Mbak Eka dan Mas Evan. Boleh tepuk tangannya untuk narasumber kita buat hari ini. Baik, boleh saya berpantau di bawah dari bus sebelum acara kegiatan hari ini dimulai. Boleh dibantu cakapnya ya, Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua serta salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Beda Cukai Jawa Timur II dalam hal ini yang diwakili oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Bapak Cerca Karya Adil dan beserta tim. Selamat datang Pak Cerca. Kemudian yang saya hormati Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang yang diwakili oleh manajer bagian UMKM keuangan inklusi dan syariah selamat datang Bapak Suwandi Surya Putra saya sudah kenal ya Pak kapan-kapan nanti kita mau di bareng untuk bagaimana meningkatkan uh, UMKM di wilayah Malakaya ini yang saya hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kabit Perdagangan Ibu Irina Widianti, selamat datang Bu Irina. Yang saya hormati para nazar sumber workshop UMKM, Mbak Eka dan Mas Evan, selamat datang, salam kenal. Dan para peserta workshop UMKM, baik yang hadir secara offline maupun online. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan karya Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, sehingga dalam kesempatan yang baik ini, kita semua dapat terkumpul dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Para hadirin yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa dalam menjalankan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan misi Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Salah satunya adalah industrial asisten. Selain industrial asisten, kami juga eh, Direktorat Jenderal Bea Cukai juga menjalankan revenue collector yaitu dalam rangka penerima negara. Kantor Bea dan Cukai Malang ini salah satu penerimaan terbesar adalah dari sektor penerimaan cukai. Target kami satu tahun untuk penerimaan cukai adalah sebanyak 20,7 triliun Bapak dan Ibu sekalian untuk penerimaan negara untuk menunjang APBN. Kemudian yang kedua adalah komunitik eh, komuniti protektor ya, jadi kita juga melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya. 
Kemudian yang ketiga adalah industrial assistant yaitu merupakan fungsi untuk memberikan dukungan kepada industri dalam negeri dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif dan dapat bersaing dalam pasar internasional. Kemudian sejalan dengan misi tersebut, BJK dalam hal ini memberikan asistensi dalam bentuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM untuk menembus pasar pasar ekspor. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Apabila kita lihat dari struktur usaha bahwa UMKM di Indonesia ini memiliki jumlah sangat mendominasi yaitu berjumlah sebanyak 64 juta unit UMKM dibandingkan dengan usaha besar yang hanya berjumlah sekitar 5637 unit dan apabila dari kita lihat dari sisi ekspor kontribusi UMKM terhadap ekspor masih kecil hanya sebesar 15% atau dengan devisa sebanyak 339 triliun bila dibandingkan dengan usaha besar yang berkontribusi terhadap ekspor itu sebesar 85% atau 1827 triliun sehingga masih ada potensi bagaimana mengembangkan nilai ekspor UMKM secara nasional maupun secara regional di wilayah Malang Raya ini kemudian yang kedua bahwa menurut Asia Development Bank tahun 2022 2020 kinerja ekspor di Indonesia ini masih tertinggal dibandingkan dengan UMKM di negara ASEAN negara tetangga yaitu Thailand dan Malaysia. Namun kita patut berbangga bahwa Indonesia merupakan negara dengan UMKM terpadat di dunia dengan per seribu orang terdapat lebih dari 50 UMKM. Kemudian serta berdasarkan data Kementerian Keuangan per bulan September 2022, kalau kita lihat dari transaksi perdagangan ekspor dan impor kita, diketahui bahwa ekspor Indonesia menorehkan kinerja positif dengan nilai ekspor secara keseluruhan adalah 24,80 miliar US dollar atau dibandingkan dari year on year tahun 2021 tumbuh sebanyak 20,28 persen. Sehingga Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan Indonesia yang, diper, yang dipengaruhi oleh komponen ekspor yang terus menguat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa BNK Malang ini memiliki program pengembangan dan pemberdayaan UMKM ekspor melalui streaming ekspor. Nah, dari disampaikan oleh rekan kita, streaming ekspor ini nanti akan membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka untuk mendorong ekspor usaha dalam negeri dalam mengembangkan potensinya dan melaksanakan kegiatan ekspor. Manfaat yang akan didapatkan dari UMKM ekspor ini antara lain jangkauan pasar semakin luas. Yang kedua adalah pengenaan 0% untuk biaya keluar dan pajak ekspor. Jadi memang ada beberapa komoditi Bapak dan Ibu sekalian yang terkena pajak ekspor. Ini ada sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan ada beberapa ya yang terkena pajak ekspor antara lain ada kulit dan kulit dan kayu mentah, biji kakao, kelapa sawit, CPO dan turunannya serta produk mineral dan logam. Terkecuali dari empat barang itu biaya keluar maupun pajak ekspornya adalah 0%. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan tingkat keuntungan UMKM yang semakin besar dengan menembus pasar ekspor. Dan terakhir adalah bagaimana membuka dan menyerap tenaga kerja, terutama meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional di wilayah Malang Raya ini. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat di wilayah Malang Raya ini, ada beberapa UMKM yang telah melakukan realisasi ekspor pada tahun 2022 ini. Pertama adalah UMKM Rumput Laut, di mana telah melakukan ekspor ke Perdana ke negara Vietnam Ini ada ya, rumput laut, datang gak? Rumput laut, terima kasih mas nah, Nanti teman-teman dari WMP rumput laut yang akan bersebagai narasumber mas Eka ya Kemudian ada WMP kain, kain gendongan bayi ekspor perdana ke Malaysia Yang gak gendongan bayi? Ada datang? Oh belum Kemudian ada UMKM Singkong Buku ekspor perdana ke Belanda serta yang bulan November ini ada UMKM keripik buah dan sayur yang melakukan ekspor ke Malaysia.